ordinary jump rope. Arm swing forward, five, six, seven, eight, and again, swing rope, two, three, four, five, six, seven, eight. Now swing it back, two, three, get those heels up, five, six, seven, eight, again. Let me hear you. എന്റെ സ്ത്രീ കുട്ടി ഇതൊന്നും നിർത്തിക്കൂടെ നീ താഴെടുത്തോ ഭാര്യ എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി ഒരു ടെൻ പഞ്ചാരം കൂടി ഇടാൻ ചെയ്ത് നല്ല മധുര ഇതും ചെയ്ത് അയ്യോ ചേട്ടൻ മോളാണെന്ന് ഒന്നും ചെല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ബെഡൊക്കെ വൃത്തിയാടാക്കും അയ്യോ മോള് കരയുമ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് പണ്ടാ നിർത്തിക്കൂടെ എന്റെ സ്ത്രീ കുട്ടി എന്നും ഞാനല്ലേ മോളെ മൂത്ര ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാജേട്ടൻ ഒന്ന് ഒഴിപ്പിക്കേ ൂട്ടിട്ട് <laughs> മോളിവിടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ ചേട്ടാ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കണേ ഞാൻ അടുക്കളയിലോട്ട് ചെല്ലട്ടെ അല്ല പിന്നെ പാത്തു പതിങ്ങി പമ്മി നടക്കും കുഞ്ഞിക്കുഴിമടിയൻ ആമച്ചേട്ടൻ ഓട്ടക്കാരൻ മുയലും കൂട്ടുകാർ ഒരു നാളവ രണ്ടുപേരും പന്തയം വച്ചു പോട്ട പന്തയം വച്ചു അച്ഛനിപ്പ വന്നേക്കാം അങ്ങേളെ ഊപ്പിന്ന് ചത്തോടി നമുക്ക് ഇന്നൊന്നും പോകേണ്ടേ ആ കവിതയും പാടിയിരുന്നു ഇന്ന് ബാങ്കിൽ നേരത്തെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഹിറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത ആ എല്ലാം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഒന്ന് പോയി കുടിക്കാം ഇഡ്ലി ദോശ മതിയായിരുന്നു അയ്യോ ദോശ നാളെ ഉണ്ടാക്കാം സുഖമല്ലാതെ പോയതല്ലേ ചെലപ്പോ ഇന്ന് വന്നേക്കും അയ്യോ അവർക്കൊരു അസുഖമില്ല ആ ചെറുക്കന്റെ പലവട്ടം കണ്ടപ്പോഴേ മേച്ച അവര് പോകുന്നു എന്റെ പൊന്ന് ശ്രീകുട്ടി നിന്നോട് എത്ര നാളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു വല്ല കൊച്ചു വെമ്പിള്ളാരും പിടി ജോലിക്ക് എടുത്താൽ കൊച്ചു വെമ്പിള്ളാരെന്ന് വെച്ചാ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സായാലോ അയ്യോ പാല് ഡാമേജ് ആകും ഈ സിന്തറ്റിക്സും കെമിക്കൽസും കൂടി ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ രാവിലെ തുടങ്
മോള് വേഗം കുളിച്ച് റെഡി ആയിക്കോ അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ഉടനെ വേണ്ടേക്കാം രാജ്മോഹൻ പോകുന്നു കണ്ടു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാ ഹസ്ബൻഡ് കോൾ കോൾ ഫ്രം സൗദി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിർത്തുവോ എസ്റ്റഡി അല്ലേ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിന് എത്ര ഉറുപ്പിയെന്ന് അറിയാവോ എന്ത് വിശേഷം ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് സംസാരിക്കണം പണ്ടേ മുതലെ ഹാബിറ്റാ അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഏയ് അവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല സുഖ അത്രേ അറബികളേക്കാൾ കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ ഫുഡ്സ് ആണെന്ന് ഒരു രണ്ടു വർഷം ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ സൗദി അറേബ്യക്ക് പകരം സൗദി അമേരിക്ക എന്നാവും പറയാം സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുക്കായിരുന്നു മോള് പോയിക്കാം മമ്മി ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ ചായ എടുക്കാം വേണ്ട ശ്രീദേവി ആ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം മറന്നു താഴത്തെ ഫ്ളാറ്റിൽ നാളെ പുതിയ താമസക്കാരുണ്ട് വൺ മിസ്റ്റർ റോയ് ഫ്രം കോട്ടയം ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൽ എഞ്ചിനീയറാ ബാച്ചിലർ ആണ് അല്ല മാരീഡ് ആണ് അയ്യോ ഹസ്ബൻഡ് കോൾ വരാൻ സമയമായി ഞാൻ വരട്ടെ അപ്പോ ശ്രീകുട്ടിക്ക് ഒരു കമ്പനി ആയല്ലോ കോട്ടയം കാര അച്ചായനോ കൊയിലാണ്ടിക്കാരൻ അസനാരോ ആരായാലും നമുക്ക് എന്താ ഊയേ വണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ടേ ശരി മിസ്റ്റർ മോഹൻ സാർ ആ ഗുപ്ത ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ ഓടിയിൽ മിറ്റത്തരാണെന്ന് ആ രാധാകൃഷ്ണൻ നോക്കി പറയാൻ പറ ശരി സാർ നിങ്ങൾ ചത്തില്ലേ ഞാൻ ചത്തിട്ട് നിനക്ക് എന്റെ പതിനാറാം യന്ത്രം കൂടാനാണോ നിന്റെ വലിയ ഓപ്പറ നിന്നിട്ടേ ഞാൻ ചാവും അല്ല സുഖമില്ലാതെ പോയെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പോക്കി ഡാമേജ് ആവുമെന്ന് കൊണ്ടുപോയാ മതി എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യാഞ്ഞിട്ടാടാ രണ്ടു ദിവസമായി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നെടുത്തോണ്ട് എടാ കൃഷ്ണ ആ ടീച്ചറിനെ വാസുദേവൻ ചതിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തോളാം ഏത് ടീച്ചർ ദേ നാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു നോക്കി നടക്കലല്ല എന്റെ പണി വീട്ടിന്ന് അച്ഛന്റെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ നോക്കണമെന്ന് അവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ര നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കോളേജ് നോക്കാം നോക്കിയാ പോരാ എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങണം അച്ഛനും ശ്രീലക്ഷ്മിയും കൂടെ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഇങ്ങോട്ട് വരും എം ജി കോളേജിൽ അക്കൗണ്ട് രാജേട്ടിന്റെ ബാങ്കിലല്ലേ പ്രിൻസിപ്പാളിനോടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ലേ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു വർഷം തേച്ചു കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് അതിനുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും കൂടിയ ആറുമാസം അയ്യോ അപ്പൊ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോണോ പിന്നെ രണ്ടോ കൊല്ലോ ആയില്ലേ രാജേട്ടിന് ചെയർമാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആരുമില്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയായിരുന്നു കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി ഒരു വീടും വെച്ച് ഇവിടെ കൂടാന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്കിവിടെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉദ്യോഗതായി പോയില്ലേ ഏതായാലും ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഫ്രാൻസർ ആവുമ്പോ അവളെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിലാക്കാലോ കാർത്തിയനമ്മേ ഐശ്വര്യമായിട്ടോ എന്നതാ നെയ്യപ്പോ എവിടെ 
നീ പോന്നിയപ്പോന്നല്ല വേറൊരു കാര്യം നീ ഇവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് രാജതാ ഇതാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഷൈനി റോയിച്ച ഇത് ശ്രീദേവി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാ അല്ലേ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കണോ മാതാവിനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു വലുതുകാലി വെച്ച് കയറിയാട്ടെ മുകളിൽ ഇത്രയും സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ളു ബെഡ്റൂം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു പിന്നെ ഹാള് കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ധാരാളം രാജേട്ടന് ഞാനും മോള് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളു ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളു ആ നിനക്കിപ്പൊന്നും വേണ്ടേ ഓ എനിക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല റോയിച്ചം പറയുന്ന രണ്ടുപോലും കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്നാ ഈ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ വയറും ഈർപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു മിനിമം രണ്ട് കൊല്ലമെങ്കിലും സുഖിച്ച് നടന്നിട്ട് മതി കുട്ടികളെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു കണക്കിന് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലത് റിട്ടയർ ലൈഫിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ ഒരു പൊസിഷൻ എത്തുമല്ലോ ഷൈനിക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാ ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവള് ദിവസം ആ കുട്ടി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് കണ്ണ് എഴുതിക്കും പൊട്ട് പിടിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാരുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങാ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് നമുക്ക് വീട്ടിലാകാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആ അത് വെറുതെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ അത് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പിശിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പോക്കറ്റ് മണി കൊണ്ട് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ ഇപ്പൊ എന്ത് നോക്കാനാ ബാങ്ക് മാനേജർട്ട് ഭാര്യയല്ലേ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം ബാങ്കിന്റെ അടുത്താ പോരെ അല്ലേ രാജേട്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് സമയമായി അപ്പൊ ലഞ്ചിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാൻ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ലോറിക്കാരന്മാരാകെ അലമ്പാക്കും മോളി ആന്റി അറിയോ മമ്മിയുടെ കൂട്ടി അറിയാ ഷൈനി ആന്റി ഞാൻ മീനക്കുട്ടി ഞാൻ ഷൈനി ആന്റി മോള് നിന്നെ പോലൊന്നുമല്ല അച്ഛന്റെ തനി മിനിയേച്ചറാ രാജേട്ടൻ പറയണത് എന്നെ പോലെയാണ് ആ അത് വെറുതെ ആ നിന്റെ രാജേട്ടൻ ആളങ്ങനെ ഞാനെന്ന് വെച്ചാ ജീവന റോയിച്ചനും മോശമൊന്നുമല്ല പുള്ളിക്ക് എല്ലാം ഒരു തമാശയാ ദേഷ്യം വന്നാ പിന്നെ പറയും വേണ്ട ഞാനും ഒട്ടും വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല പിന്നെ കോംപ്രമൈസ് ആകുന്നത് ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ച പിന്നെ ആ ഊണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്നും കാണില്ല ഇതുവരെ നിന്റെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അലർജി മാറിയില്ലേ ഞാൻ കഴിക്കില്ലെങ്കിലും രാജേട്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കും കാർത്തിയനമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷോ ചിക്കണോ എന്താ വെച്ചാൽ വാങ്ങിപ്പിക്കാം ഓ ഇനി ഇപ്പൊ എന്നാ വാങ്ങാനാ ഒരു നേരമൊക്കെ വെജിറ്റേറിയൻ ആകാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും അല്ലെന്നേ ആ കത്രീന ചേർത്തിക്കൊണ്ടല്ലോ ഇറച്ചി മീനില്ലാതെ എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പാത്രത്തിൽ എന്നതാ പച്ചടിയാ അച്ചടിയാ ഇതിലെന്നതാ അത് കാളൻ കാളയും പോത്തൊന്നുമില്ലേ വലിയ കാര്യത്തിന് ജനിച്ചിട്ട് അച്ചടിയും കാളെന്നല്ലേ കൊണ്ടാ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ച് ശീലിച്ചോളാം ഞാൻ എനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാലോ കത്രീന ചേർത്തിക്ക് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കിട്ടിയാ പറയാം ആ അത് മതി അങ്ങനെ അങ്ങ് ശീലിച്ചു പോയി ഞാനേ മേജർ സുധി സിംഗിന്റെ വീട്ടിലെ കോക്കിയായിരുന്നു അന്ന് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് മേംസാബിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് അറിയാമോ ചെരുതി അതൊക്കെ ഇനിയും പറയാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ ഉം ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറുമ്പോ മേംസാബും കയറും അതെന്തിനാ കുക്കിയും പഠിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് എന്നറിയാമോ എന്തൊക്കെയാ ക്രീം ഓ മസൂർ സൂപ്പ് സൂപ്പ് പിസ്ത ബ്രെയിൻ കൂപ്രേ അതെന്തുവാ അയ്യോ ബ്രെയിൻ കൂപ്രേ ബ്രെയിൻ കൂപ്രേ പോർപ്പിന്താലു മസാല ബാത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടില്ല എന്നറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വായിക്ക് രുചിയായിട്ട് കടിച്ചു വലിക്കാൻ വേണ്ടേ കടിക്കാനൊക്കെ വഴി ഉണ്ടാക്കാന്നേ ചേർത്തി താഴോട്ട് ചെന്നേ അവിടേക്കും തുടങ്ങണം ഉം ഞാനില്ലാതെ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ എന്റെ കർത്താവ് ശോമിച്ചയായ എങ്ങനെയുണ്ട് നീ ഇതിനെ എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു വേറെ ആരെ കിട്ടാനാ ഇച്ചിരി വർത്താനും ഭരണവും ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റോയിച്ചന്റെ അകന്ന് ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടതാ യൂ റോയിച്ചന്റെ അവിടെ എന്നെ എടുക്കാന്നു ഇതെന്നെ പണിയാ കാണിച്ചേ ഞാൻ എന്നാ കാണിച്ചു ഈ നിറ എന്തിനെ കട്ടിലിന് നേരെ വെച്ച് അതിനൊക്കെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി ശ്രീദേവി ഒരു ഉഗ്രം ബ്യൂട്ടി ആണല്ലോ അവളുടെ കണ്ണേ ദേ വേണ്ട റോയിച്ച അവളോട് മാത്രം വേണ്ട അയ്യേ ഞാൻ വെ
കണ്ണു മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് എന്നാ പ്രയോജനമാണ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മോളെ ഇനി ഇവിടെ നിക്കണ്ട ഇനി ഇവിടെ നിന്ന പലത് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ടി വരും കുമ്പളങ്ങ പടവലങ്ങ പാവയ്ക്ക വെള്ളരിക്ക ഇന്ത്യ കരിയാപ്പില് പച്ചമുളക് തീർത്തൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് വീട് പുതിയ താമസക്കാർ വന്നു ആ വന്നു എവിടെ ഉള്ളവരാ കോട്ടയത്ത് വരാ കോട്ടയത്ത് വരാം തനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം കേട്ടോ ഹാരിയൻ ഭർത്താവ് ഒരു വേലക്കാരിയുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസമായി ഇനി വല്ലതും അറിയണോ അപ്പൊ അണിമുട്ട് ദമ്പതികളാ ജാതി എന്തുവാ തനിക്ക് കച്ചവടം കിട്ടുന്ന ജാതിയല്ല നാരായണ് ഈ കോളനി താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ബയോഡേറ്റ അറിയണം അല്ലേ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൊച്ചുന്ന് ഓരോ വീട്ടിലും എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വെയിറ്റേൻ എത്ര നോൺ വെയിറ്റേൻ എത്ര എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കച്ചവടം നടക്കത്തുള്ളു അതെ അതെ തനിക്കേ അവിടെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കടിപിടി കൂട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതിനല്ലേ കിഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചോദിക്കുന്നേ ആണം കേട്ടവൻ എന്തൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നേ ഇറച്ചി മീൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ ഹേയ് എനിക്കങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാനെല്ലാം കഴിക്കും ഒരാളും തട്ടുന്നുണ്ടില്ലേ നോൺ വെജിറ്റേറിയന്റെ ആളാ മിണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് അധികം സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടണ്ടേ ഞാനല്ലേ സഹിക്കുന്നത് ഈ ടി വിയിലെ പരസ്യം പോലെ തുടങ്ങി കഴിയാൻ നിർത്തത്തില്ല ഫ്രണ്ട് വാള് മോശമൊന്നുമല്ല അച്ഛനൊരു വീണ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോരുമ്പോ സാറിന്റെ മോളി കെട്ടി വെച്ചോണ്ടാ പോരുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലായി പോയി ഈ ചെമ്മാം കുടി സുബലക്ഷ്മിയും കൂടെ കച്ചേരിക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന പോലെ അല്ലായിരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ കോട്ടയാത്ര ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നേക്കാം മുഖസ്തുതി പറയല്ല സഹിക്കുക രാജേട്ടന്റെ കവിതയേക്കാൾ നല്ലതാട്ടെ രാവിലെ നമ്മൾ വന്നപ്പം ഒരു നെയ്യപ്പത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് നെയ്യപ്പം വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നതാ കാര്യം പറയട്ടെ കേൾക്കാമല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന നെയ്യപ്പം നാട്ടിൽ പോയേച്ച് വരുമ്പോ എപ്പോഴും കാണും ഒരു പതി നെയ്യപ്പം അത് ശരിയാ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അടുക്കള കാണാൻ വന്നപ്പം ഒരു കൂടെ നെയ്യപ്പമായിട്ടാ ഇവിടെ അമ്മ വന്നത് അതെ നിനക്കെന്നാ പേരായിരുന്നു ആ എനിക്കാരും പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അത് വെറുതെ കോളേജ് ആവുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു പേര് കാണും എന്നാ കാണും ഇവളെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പേരുണ്ട് എന്നതാ വൈറ്റ് ലഗോൺ ഞാൻ സുർജി സിംഗിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോ പട്ടാള കിട്ടാരായിരുന്നു ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തല കറങ്ങും എനിക്കും അങ്ങനെ പട്ടാളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സിംഗിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പ്രഷറിന്റെ ആ ഇതെല്ലാം കൂടി വാരി തന്ന പിന്നെ എങ്ങനെയാ പ്രഷറില്ലാതിരിക്ക ആ കാളം നല്ല ഈ കുറച്ചൊഴിക്ക് കറിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ സത്യം പറയാലോ വായ വെക്കാൻ കൊള്ളില്ല പിന്നെ വിശപ്പുണ്ട് കഴിക്കുക ഇനി താഴെ ചെന്ന് വല്ല ബ്രെഡോ ജാമോ എടുത്ത് കഴിച്ചാലേ വിശപ്പ് മാറുള്ളൂ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് കുറച്ച് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് വേണ്ട അതല്ല നിന്ന് വാ ഞാൻ പറയാം എന്താ ഒരു സ്മോൾ അടിക്കാനാ ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല അത് കളാ ബെസ്റ്റ് സ്കോച്ചാ 
കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് ഒരുക്കിയതാ ഒരു കമ്പനി ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസം സോറി എനിക്ക് വേണ്ട രാജ്മോഹൻ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജിന് മുമ്പ് കമ്പനി സൈക്കിൾ വേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും അത് പറ ശ്രീദേവി അറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണല്ലേ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡിനെ രണ്ടു പേർ അടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈഫ് ഉണ്ട് എന്റെ വൈഫ് ഷൈൻ ഷൈൻ അടിക്കോ അടിക്കുമോന്നോ എന്നെ അടിയാന്നറിയാവോ അയ്യോ ഡിസ്കീം ബ്രാൻഡി ഒന്നുമല്ല വൈൻ മാസ് വൈൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ മുന്തിരിങ്ങായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതല്ലേ അവർക്ക് ഇത്ര ഗ്ലാമർ അല്ല എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മുറി ലോക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്തിരുന്ന് അല്ല നമ്മുടെ ഈ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ടിന്റെ സ്റ്റേഷിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നീ പോയി മോക്ക് ചോറോട് ഞാൻ ഉടനെ വരാം ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒന്ന് കൺസ്യൂം ശ്രീദേവി നിന്നെ തിരക്കി കൊച്ചിന് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മേടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ സാധനം കിട്ടും എന്റെ കോട്ട രണ്ട് വെഗ ആര് നിർബന്ധിച്ചാലും ഒരു തുള്ളി പോലും ഞാൻ കൂടുതൽ കുടിക്കത്തില്ല കൂടിയ പെശക വയലന്റ് ആവും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷൈനിക്ക് എതിർപ്പില്ലാത്തത് സത്യം പറയാലോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് സാമാന്യം തെറ്റില്ലാത്ത രീതി ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പിടിപ്പീര് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി തനിക്കെന്നാ ശ്രീദേവിയ പേടിയാ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അത് വിട് 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 അല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു സ്വന്തം കാര്യം പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത താൻ നാലും ചോദിച്ചുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ തള്ളയായി കർത്താവ് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ സന്യസിക്കാൻ പോകുന്ന വിചാരിച്ചോ പറയുന്നാളിന്റെയും കാണാം രണ്ടുമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയട്ടെ രണ്ടുമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴല്ലേ എടോ ഇത്രയും വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ തന്തിയാവാനുള്ള പഠിച്ച റോയിച്ചിന് ഓ കുഞ്ഞാളി എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ എന്നെ അടുക്ക രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്തോ ഡിസ്കഷൻ ആ തോന്നുന്നു പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സോ ആ വേണ്ട നടക്കുന്നു പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ സ്മോൾ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുക റോയിച്ചനല്ലേ കക്ഷി ഏ റോയിച്ചൻ കുടിക്കോ ആ ഫസ്റ്റ് കുടിക്കുമെന്ന് ആ പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദിവസം രണ്ടു പേർക്കേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പിന്നെ ഫസ്റ്റാ രാജേട്ടൻ തോടില്ല ആലപ്പുഴ കായൽ ചുറ്റി ബോട്ട് വരണേ കോട്ടയം പത്തണം ചുറ്റി റെയിലു വരണേ ആലപ്പുഴ കായൽ ചുറ്റി ബോട്ട് വരണേ കോട്ടയം പത്തണം ചുറ്റി റെയിലു വരണേ ദൈതാരോ ദൈതാരോ തകതിന്റെ മിന്താരോ ദൈതാരോ ദൈതാരോ തകതിന്റെ മിന്താരോ ദൈതാരോ ദൈതാരോ തകതിന്റെ മിന്താരോ ദൈതാരോ ദൈതാരോ തകതിന്റെ മിന്താരോ കുടിച്ചുവല്ലേ ഞാൻ കുടിച്ചില്ല പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് ജീരോ കരിങ്ങാലി ഇതാണല്ലേ ജീരോ വെള്ളം രാജ്മോഹൻ താൻ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി ഇന്ന് എന്തായാലും അറിഞ്ഞത് നന്നായി ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ആയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കാതെ പരസ്യമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇന്ന് എന്തായാലും പ്രശ്നം ഒരു ധൈര്യത്തിന് ഇവനോട് അകത്തോട് പോട്ടെ കിടക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ട് പെഗയെ കുടിക്കാറുള്ളത് നിനക്കറിയാവല്ലോ പുള്ളി ഒരു ജാർ ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് അകത്താക്കുന്നു ഓ പിന്നെ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞല്ലോ തൊടത്തില്ലെന്ന് ഓ ഒന്ന് പോടി പെണ്ണെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും അവരവരെ ഭർത്താക്കന്മാർ വലിക്കില്ല കുടിക്കില്ല പിന്നെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊരു അന്ധമായ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇത് മോങ്ങാൻ ഇരുന്ന പട്ടിയുടെ തലേ തേങ്ങ വീണ പോലെയാ ഓ എന്നെ വിചാരിക്കാനാ കുടിക്കാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്തത് ഞാനാ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ രാജ്മോഹൻ ഇന്ന് കുടിച്ചതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് നാളെ നീ ആ നെയ്യപ്പത്തോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പോയി ഫുഡ് എടുത്തു പോയി അത് കൊള്ളാം
മോളെ മോളെ ചേട്ടന് വിശക്കുന്നത് സമ്മതിച്ചു ഞാൻ കുടിച്ചു സെറ്റ് ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയാവോ നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റേജ് കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ മോളെ ചേട്ടൻ അല്പം കുടിച്ചു പൊന്നു ശ്രീ നീ കേൾക്കാത്ത ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കോട്ടയത്തുകാരൻ അച്ചായ ഒരു കമ്പനി സേഖിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ചായൻ കരുതും അത് നിന്നെ പിടിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ മോശം എന്റെ ശ്രീകുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടാവരുന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ രണ്ടു പേർക്ക് അടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു ശ്രീകുട്ടി ഞാൻ എത്ര സോറി വേണമെങ്കിലും പറയാം നിന്റെ കാലല്ല സമ്മതിക്കല്ലോ എനിക്ക് വേണം ഉറങ്ങണം ും പ്രസവിക്കത്തില്ലയോ നിനക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നു ഓ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞ മതി റോയിച്ച എവിടെ ചെന്നാലും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോ നീ അടുത്തടുത്ത് മൂന്നാലെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് പ്രസവിച്ചു നോക്ക് ഇതേ പാർട്ടീസ് തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കും എന്നതാ ഷൈനി നാണമില്ലേ ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടായോ എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അച്ചായൻ തരുന്ന ഒന്ന് കഴിക്ക് വെള്ളം കുടിക്ക് നിനക്കെന്നതാ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം നിന്നെ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ നീ ആ പാലാക്കാരൻ ബ്ലേഡ് വർക്കിയുടെ മോളല്ലേ വാ തുറന്നേ കുറച്ചുകൂടെ തുറന്നേ അയ്യോ അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് നീ കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഒറ്റ ദിവസം പോലും മുടങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നാ ഇനിയിപ്പോ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഞാനിതിന് പറ്റി കിടക്കണം വേണ്ടാത്ത കഴിക്കണ്ട പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അത് വേറെ കാര്യം ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ പോവാ തേനെ പുറ വിളിക്കരുത് എന്റെ സ്ത്രീക്കുട്ടി ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്ത് പോയി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ ദേ ഇത്രയും നല്ല മുഖത്ത് കണ്ണുനീര് വരാൻ പാടില്ല ചിരിച്ചേ ചിരിക്കാൻ ഞാൻ പറയും ചിരി നീരുന്ന ജ്വാലയിൽ ഒരു 
ஒரு சிற்ப கோபுரத்தில் ஒரு சுவர்க்க கானமாய் ஒரு சிற்ப கோபுரத்தில் ஒரு சுவர்க்க கானமாய் வாசன பூக்கள் சூடி வரவாய் என்னரிகி வாசன பூக்கள் சூடி வரவாய் என்னரிகி செஞ்சுண்டில் தேனூறும் பூமணும் வீசும் காற்றும் நீயும் ஒரு சிற்ப கோபுரத்தில் ஒரு சுவர்க்க கானமாய்
നമുക്ക് റൂം വേണം എ സി വേണോ നോൺ എ സി വേണോ എ സി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മണിക്കൂർത്തേക്ക് മതി ശരി സാർ ബാർ വൈഫാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്ന് കാണും ഹണിമൂൺ ടൈം അല്ലേ ഉള്ള ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കരുതിയിരിക്കും വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് റൂം എടുക്കാൻ അവന്മാർ എന്നാ വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ റൂം എടുത്തേ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ റൂം എടുത്തേ റോയിച്ചാ നിങ്ങളുടെ മാനേജ് നടക്കുമ്പോ ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു ഐ കാൻ ബിലീവ് ഇറ്റ് മലയാളം മര്യാദക്ക് പറയാൻ നോക്ക് എന്നിട്ടാവാ ഇംഗ്ലീഷ് താനിവിടെ ഡ്രൈവർ ഉസ്മാനായിട്ട് നിന്നാ മതി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ലേഡീസിന് വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം
ഇതാ വണ്ടി ഇത് സുസൂക്കിയല്ലേ കുവൈത്തില് അറിവുകൾ രണ്ട് മെർസിഡീസ് മേടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടിട്ടാണിത് വേണ്ട അത് വേണ്ട ഇത് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാ കൃഷ്ണ ഇതാ നമ്മുടെ പുതിയ ഡ്രൈവർ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ നടപടി ഡ്രൈവർ ആണല്ലേ പൂവർ മാൻ കണ്ട അറബിയുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളപ്പണിയും ചെയ്ത് അവന്റെ പിള്ളേരെയും നോക്കി നടന്നിട്ട് നാട്ടി വരുമ്പോ ഭാഷയും മാറും എല്ലാരെയും കണ്ട അവർ മാറി പുച്ചു അല്ലേ സോറി കൃഷ്ണ കൈയോട് നമ്മൾ ഒന്നാരും ജീവിക്കേണ്ടല്ലേ ഇനി വരുവിടെ ഹസ എപ്പോ വിളിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ കാര്യം ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് റോയിച്ചിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കുക നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് മുന്നിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ വരാനിരിക്കുക ഇത്തവണ വരുമ്പോ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കാൻ സാനിയോട് രണ്ട് ഏസി കൊണ്ടുവരാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇവിടുത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്കല്ല വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാ ഓ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും മിസ്സസ് മാനോന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ആഹാ മോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആണോ അയ്യോ അസിന്റെ കോൾ വരുന്ന സമയമായി കോൾ വരുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറയുടാവും അതാ പുള്ളിക്കാരൻ നേച്ചർ ഞാൻ വരട്ടെ മോളെ ആൻറ്റി വരട്ടെ എന്റെ കർത്താവേ സഹിക്കത്തില്ല എന്നാ കത്തിയാ അപ്പോഴേ പോയിട്ട് ഉസ്താദിന് എന്നാ പണിയാണെന്നാ പറഞ്ഞേ വെള്ളം മടി ഏ വെള്ളം മടിയോ അവിടെ അതൊന്നും പാടില്ലെന്നാണല്ലോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞ് അവിടെ കൂടുതലും വെള്ളം അടിക്കുന്നത് മലയാളികളാണല്ലോ എത്ര വേറെ നമുക്കറിയാന്ന് അറിയാം നമ്മൾ വെളുപ്പിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴ് ഏഴര വരെ നിർത്താതെ ഒരേ അടിയാ ഇങ്ങനെ തുടരെ അടിച്ചാ കാഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ എന്ന് വെച്ച് അടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വെള്ളം അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ എന്നെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കും ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച് വെള്ളം അടിച്ചല്ലേ ഞാൻ സുഖാ പരിമാനമായി പോയത് അതെന്താ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വെള്ളം അടിപ്പിക്കണമെന്ന് അറബികൾക്ക് ഇത്ര വാശി ഏ വാശിയല്ല നമ്മൾ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്താലല്ലേ അവർക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ ആഹാ അപ്പോ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം അടിക്കുന്ന കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് സ്മാർട്ട് അടിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് നീ ആ റോട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു പക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൈപ്പിൽ വെള്ളമല്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവറാ വെള്ളം അടിക്കാൻ വന്നതല്ല നിന്നോട് വെള്ളം അടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ കുവൈത്തിൽ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം അടിച്ചു നടന്നോനാ അത് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇനി ഇവിടുന്ന് വെള്ളം അടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിലേ തന്നെ താനെ പോയി കോരണം ഡ്രൈവർമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല വെള്ളം കോരലും മറുകോട്ടിലും ഒക്കെ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരായുള്ള നമ്മളോട് പറയും പോലെ പ്രായം എന്നവരോട് പറഞ്ഞ അവർക്ക് രസിക്കോ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് യൂണിയൻ അല്ലേ ഞാൻ കളി പഠിപ്പിച്ചാരടാ എടാ സർദാർജിനെ വരച്ച വരെ നിർത്തിയോടാ ഈ കത്രീന പിന്നെ രണ്ട് ചോട്ടകള് പാകല്ലോ അതെന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് നമുക്ക് ഭ്രാന്ത ഭ്രാന്ത് ഞങ്ങൾക്കല്ല നിങ്ങൾ വള്ളയ്ക്ക മലയാളം പോലോ ബന്ദർ ബന്ദർ കി ബച്ചി കൊരങ്ങത്തി എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ മാതാവേ എനിക്ക് വയ്യേ എന്റെ ഈശോ എന്റെ അമ്മേ എനിക്ക് വയ്യേ എടത്തി പനി എങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറവുണ്ടോ ഇല്ല റോയി കുഞ്ഞെ ഇതെന്നെയും കൊണ്ട് പോവുള്ളൂ എന്നാ തോന്നുന്നത് പേടിച്ച് പനി വന്നല്ലേ ആ ഉസ്താദ് ആൾ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ കുവേത്തിൽ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ കവിത എഴുതിയ ആളാ അയാളോടൊക്കെ എന്തിനാ ഓടക്കാൻ പോകുന്നത് മരുന്നൊല്ലും വാങ്ങണം എന്നത്തിനാ കുഞ്ഞെ മരുന്നൊന്നും വേണ്ട റോയി കുഞ്ഞിന്റെ അയില് ബ്രാൻഡ് ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്നാത്തിനാ കുരുമുള ഇട്ട് രണ്ട് പെഗ് അടിച്ചാൽ പാഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങ് മാറും മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിന്റെ ഏനക്കേടാരും നല്ലേ സാരമില്ല കിടന്നാട്ട കൊണ്ടുതരാം വേഗം കൊണ്ടെന്നേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു കത്തിരിച്ചടത്തേക്ക് പനിയാ രണ്ട് പേക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ
കുട്ടിയുടെ ജാതകം ഫോട്ടോ ഒന്ന് വേണം ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അമേരിക്കയില ഡോക്ടർ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സാർ ഇയാൾ എഞ്ചിനീയറാ ഇറാക്കില എണ്ണ കമ്പനിയിലാ ജോലി പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ച ഡീസലും പെട്രോളൊക്കെ നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും ഇത് ഐ എ എസ് ജോർദാനില ഇവിടെ ഐ എസ് കിട്ടാത്തോണ്ട് ജോർദാനില് പോയത് മാത്രം വലിയ ചിന്തയിലാണല്ലോ അത് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തതിന്റെ വിഷമമാ ഇയാൾ ആഫ്രിക്കയിലാ ആദിവാസിയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഗെറ്റപ്പ് വാലും കൂടെ വെച്ചാ കൊരകനെ പോലെയാവും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സാറേ ആള് നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും സാറിന് പെങ്ങൾക്ക് യോജിക്കും ഞാൻ പെങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കാം പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ വലിയ നാണക്കാരിയാ ഇതിലാരാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നോക്ക് ഇതാണ് തറവാട്ടിൽ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ ഇതിലേതാ വേണ്ടത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ താൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം തനിക്ക് വിട്ടുതന്നിരുന്നു അപ്പോ ആ ഫോട്ടോയും ജാതകം ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ജാതകമില്ല ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് കല്യാണ ഫോട്ടോ അപ്പൊ ഡൈവേഴ്സി ആയിരിക്കും അതെ കല്യാണ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ഇരി ആറുമാസം ആയുള്ള കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അതിന് മുമ്പ് തനിക്ക് അവളെ ഡൈവേഴ്സി ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി കൂടി കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിളരെ കണ്ടാൽ അല്ല ഈ കള്ളന്റെ കണ്ണിലാ പറ്റത് ഡാഡാഡാ കള്ള വിടുവ പെട്രോൾ ഊറ്റിയാണല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിക്കായിരുന്നു ഓഹോ ഇങ്ങനാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടാണല്ലേ വരുന്നത് ആ ഇങ്ങനെ പെട്രോൾ ഒഴിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടല്ലേ ആ ഈ ഗൾഫ് കണ്ടീസിൽ മുഴുവനും ഇങ്ങനെയാണ് പെട്രോൾ ഒഴിക്കല് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓ അപ്പൊ ഒരു സംശയം അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ചോർന്നുന്നത് എതിരെയാണോ അതോ പെട്രോൾ ലീക്ക് ഉണ്ടെന്ന റോയി സാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ലീക്ക് ആരുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് സത്യം ഞാനിത് റോയി സാറോട് പറയും കഥിക്കല്ലേ കാശിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടോട് ചെയ്തു പോയതാണ് ദൈവത്താണ് സത്യം ഇനി ഞാനിത് ചെയ്യൂല ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് കൃഷ്ണനാണ് സത്യം നമ്മൾ ഒന്നല്ലേ ഇരിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല മോളെ ആ നമ്മുടെ പരമേശ്വരനാരുടെ മൂത്ത മോന്റെ നിശ്ചയമാ ഇവളെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് എനിക്കങ്ങ് പോണം മോള് സ്കൂളിൽ പോയി ചേച്ചി നീ വരൂന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാതിരുന്നത് ഉച്ചക്കെത്തും രാജൻ ഇവളുടെ കാര്യമെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടില്ലേ മോളെ നാളെ അല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ രാജേട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഷൈനി അച്ഛനറിയില്ലേ ഷൈനി കോട്ടയത്തുള്ള ഇവിടെ താഴെ താമസം എന്നെ ഓർക്കും പിന്നെ പഴയ ചങ്ങാതിമാർ രണ്ടിനും ഒരിടത്ത് തന്നെ എത്തി ആഹാ ശ്രീലക്ഷ്മിയോ നിയമം ഒത്തിരി വളർന്നു വല്ലോ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ സുഖമാണോ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷം ആ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അച്ഛനെ ഉടനെ പോകുന്നു ഒരു കല്യാണ വിഷയം ഉണ്ട് മോളെ അടുത്താണ് വരുമ്പോ കാണാം വരട്ടെ നീ എത്രയല്ല പഠിക്കുന്നേ പ്രീ ഡിഗ്രി
നമ്മുടെ കൃഷ്ണ എപ്പോ വരും പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എത്താന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ അല്ല നാളെ എറണാകുളം വരെ ഒന്ന് പോണമായിരുന്നു ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിച്ചോണ്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ ഷൈനി ശ്രീദേവി വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പച്ചന്റെ കോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്താ അസുഖം പെട്ടെന്ന് ഒരു തലാർക്കം വന്നു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടുപേരും പോകുന്നുണ്ടോ പോയിട്ട് വരാം എന്നാ തഴുകിയല്ലേ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റോയിച്ചന്റെ വീട് ഏതാ നീയുള്ളപ്പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം എന്നാത്തിനടി അല്ല വെഞ്ചിടാ ഞാൻ മാത്തച്ചൻ ഇവള അന്നാമ്മ എന്റെ കെട്ടിയോളാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന റോയിയും പെണ്ണും പിള്ളയും ഇവിടെ ഇല്ലയോ അവരിവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഷൈനിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമല്ല നടന്നിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിരിക്കാം എന്റെ നമ്മളിനി എന്നാ ചെയ്യും അവരെന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാ പോയിരിക്കുന്നേ ഇന്നലെ പോയത് ചെലപ്പോ എന്നെ വന്നേക്കും അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലയോ ഞങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ ആരാ എന്റെ അമ്മച്ചിയും റോയിയുടെ അമ്മച്ചിയും ചേടത്തി അനിയത്തി മക്കളാ അതായത് ഞാൻ അവന്റെ ചേട്ടനാ സ്വന്തം എന്തോ ഒന്നും പറയണ്ട ഇനിയിപ്പോ മണ്ണാക്കാട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോകും വണ്ടിയും കിട്ടത്തില്ല ദേശോയി എന്നാ പണിയായി റോയിച്ചും കാണിച്ചേ കണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള ഇനിയിപ്പോ എന്നായോ അന്നാമേ അല്ല ലോഡ്ജിലും റൂം എടുത്ത് കൂടാ കണ്ടിട്ടല്ലേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കാവോ അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല എത്ര മണിക്കൂർ വേണേലും നിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കണ്ടിട്ടേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എങ്കിലേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ വരാം എന്റെ അൾമിരാന്ത് ബ്ലോനേ മുട്ടിലൊരു വേദന രാജട്ടോ റോയിച്ചന്റെ ബ്രദറും വൈഫും വന്ന് താഴെ നിക്കുന്നു അവരോട് ഉണ്ടാകുന്ന കരുതി വന്നതാ റോയിച്ചന് ഷൈനി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വിളിച്ച് ഇരുത്തിയാലോ അവര് ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുക്കാൻ ആലോചിക്കാം ഇപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളപ്പോ ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുപ്പിച്ച റോയിച്ചൻ എന്ത് വിചാരിക്കും അവരിന്ന് വൈകിട്ടിന് എത്താതിരിക്കില്ലല്ലോ എവിടെ വിളിക്കാനാ പാലായ്ക്ക് പോയവരെ കോട്ടയത്ത് വിളിച്ചാ കിട്ടുവോ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് വട്ട നേരാ എനിക്കത് പോയില്ല ആ നിനക്കത് പോകത്തില്ല നീ ആ താറാവുകാരൻ ആഹയുടെ മോളല്ലേ താറാവിന്റെ മന്നത നിനക്കും ഉണ്ടേ നമുക്ക് മോളിലേക്ക് അൻമനസ്സുള്ളവർക്ക് ഭൂമിയിൽ സമാധാനം അവർ വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അവരൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തില്ലയോ അവരൊന്നും വന്നില്ലെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വായുവിന്റെ ഉപദ്രവാ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ലേ ഇല്ല വാഴിക്കും ഇല്ലയോ അതെ യോ ശ്രീരാമനെയും പാർവതിയും പോലുണ്ട് ശ്രീരാമനും പാർവതി അല്ല ശിവനും പാർവതിയും യോ എനിക്കങ്ങ് പോയില്ല കേട്ടോ എന്നാ ഏർപ്പാടാ കൃഷിയാന്നോ അല്ല ഞാൻ ബാങ്കില അയ്യോ ഇക്കാലത്ത് ചിട്ടി കമ്പനി ചേർന്ന എന്നാ കിട്ടാനാ ദാരിദ്ര്യവാ അല്ലയോ എനിക്ക് എനിക്ക് വയ്യ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ ഇച്ചായന അത് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കല്ലേ പോയേച്ച് വരുമ്പോ ജീരോളം ചോദിക്കും അല്ല കൊച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അടുക്കൾ എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നാ മതി ഞാൻ ഏറ്റു ഒന്ന് പിടിച്ചോ അവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അടുക്കളക്കാരിയാണല്ലോ 
എനിക്ക് അത്യാവശ്യ സ്ഥലത്തും ജീവിതം വേണമായിരുന്നു ഇവിടെ എവിടാ ജീവിതം വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഇവിടാണോ ഈ കുപ്പിയിലാണോ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് റോയ്സിന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ അതിയാനേ വായുവിന്റെ അസുഖം വെള്ളം കൊടുത്തില്ലേ ചിലപ്പോ ചത്തുവോ അതുകൊണ്ടാ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ അല്ല വിചാരിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനിയിപ്പോ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നാ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ആവും അതെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതെന്നാ പോക്ക ആരാ നിങ്ങളാരാ പാഷ്ട് കൊച്ചു കൊള്ളാവല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെയാ അതെന്റെ മോളും അനിയത്തിയാ അയ്യോ എനിക്കങ്ങ് പോയില്ല കേട്ടോ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ലേ റോയ്ച്ചന്റെ ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയാണ് അയ്യോ ഇത് ഗ്യാസ് ആവും അയ്യോ അങ്ങനെ വല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നല്ലോ കുഞ്ഞെ ഇത് ചുമ്മ കന്നുകാലി വരയുന്ന പോലെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനല്ലാതെ യാതൊരു ഗുണവുമില്ല ഡോക്ടർ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല പിന്നില്ലേ കാണിക്കാൻ ഇനി ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല എല്ലാവരും കുറച്ച് ഗുളികയും മരുന്നും തന്നു വിടും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറവും ഇല്ല ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാ വന്നത് അയാളുടെ കൈവശം ഒരു തെറാപ്പി ഉണ്ടെന്ന് ഇരിയാന്റെ ഗ്യാസ് കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാമേല നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇരിയാനെ വിളിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് മാത്രത്തിനെന്നാ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നവന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാതെ നീ നിന്ന് ചിരിച്ചിട്ടല്ലയോ എന്നെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നേ അതെ അത് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് ഇതൊന്നും ഇരിയാന് കൊടുക്കാമേല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാവല്ലോ ഒരു വിധം തിന്നാൻ കൊള്ളാവുന്നതല്ല ഞാൻ കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് തിന്നാനുള്ള യോഗം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല മുറിക്കാ തിരുന്നാലേ അസുഖം കൂടും പുറത്തിറങ്ങിയ അല്പ ആശ്വാസം കിട്ടും ഒന്നും വിചാരിക്കുകയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം താഴെ കാറിടക്കുന്ന കണ്ടുകൂടെ തുപ്പാ മരങ്ങ് തല കണ്ടില്ലേ താൻ ഏത് കോത്താളത്തുകാരനാടു മുറിക്കിയാ ഞാൻ താഴേക്കേ തുപ്പാറുള്ളൂ വേറെങ്ങും തുപ്പാറില്ല തുപ്പുന്നിടത്താണോ കാറു കൊണ്ടു വന്നിടുന്നത് ഇയാളെ ഏത് കോത്താഴത്തുകാരനാ ഇതിവിടെ കിടക്കട്ടെ കാണേണ്ടവർ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞോളാം കാണേണ്ടവർ കണ്ടിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞോളാന്ന് ഏടി അന്നമ്മോ നീ ബാത്റൂമിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയോടി വന്നേടി ഇതെന്നാ താടിയത് നീ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ കയറി ഇതാരുടേതാ ശ്രീദേവി കൊച്ചിന്റെ ചൂണ്ടിയതാ എനിക്കെങ്ങനെയുണ്ട് സത്യം പറയാവല്ലോ നിനക്ക് മുണ്ടും ചട്ടേ വാ ചേർച്ച ഈ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത് കൂട്ടുണ്ടാ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഇതാ സുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല അയ്യോ ഇത് ഞാൻ പാല് കുടിക്കണ്ടായോ ആ പാല് കുടിക്കാതെ കിടക്കരുത് ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ ഇവിടെ പാലിരിപ്പുണ്ടോ ഇത് ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനുള്ള അത് പോട്ടെ അത് സാരമില്ല പിന്നെ അതിയാനേ കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അതുകൊണ്ടാ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ അല്ല വിചാരിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് ശരി കൊച്ചിന്റെ അതെ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന എനിക്കെങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊള്ളത്തില്ലേ അയ്യോ മുഷിഞ്ഞതാണല്ലോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നല്ല സിന്ധിന്റെ മണം ഇത് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ അല്ല എനിക്കറിയാം എന്നെ താടി ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ചൊവ്വ കെട്ടിയോന് തരുന്നെങ്കിലും മായം ചേർക്കാതെ തരാൻ മേലെ ഇന്ന് പാല് കുറവായിരുന്നോ ഇതാ കൊച്ചിന് വെച്ചിരുന്ന പാല് ഇച്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് വെള്ളം വല്ലതും ചേർത്ത് കാണും വെള്ളം ചേർത്ത പാല് ഞാൻ കുടിക്കല്ലേ നിനക്ക് പറയാൻ മേലായിരുന്നു കിട്ടിയത് അങ്ങ് കുടിച്ചാട്ടെ ഇത് ചൂണ്ടാൻ വിട്ട പാല് എനിക്ക് കർത്താവിനെ അറിയാവൂ എന്നാ നീ കുടിച്ചോ നീ ചെറുപ്പാവട്ടെ കർത്താവേ ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ട എന്നാ പ്രായം തോന്നിക്കും എന്നെക്കാൾ പ്രായം തോന്നിക്കും അതങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഇതിയാന് പ്രായമായെന്ന് വെച്ചേ ഞാനങ്ങനല്ല അതെനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ ഗ്യാസിന് കാര്യം ചേമ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കടലപ്പരിപ്പും ഒന്നും അല്ല നീ തന്നെ ഞാനും
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ എന്റെ ഈശോ മിശികായെ വേണ്ട അവര് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തും ഞാൻ ചത്തിട്ട് നിനക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലോടി ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം അല്പം കൂടി പോയോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കടല ഗ്യാസ എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ കഴിച്ചു പോയി ഇവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്നില്ല വയറുവേനക്കുള്ള മരുന്ന് വേണേ തരാം അതെങ്കിലും കുറച്ച് കൊടുക്കും സാറേ ഇന്നെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ ഞാനൊന്ന് ഉറയും കോട്ടെ മിന്നു കെട്ടി അന്ന് രാത്രി ഇരിയാന്റെ ഏമ്പക്കം കേട്ട് ഞെട്ടിയ ഞാൻ പിന്നെ ഏഴിന്റെ അന്നാ കിടക്കേന്ന് പൊങ്ങിയത് ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ ഇരിയാന്റെ ഏമ്പക്കം അന്ന ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഡോക്ടർ കാണിച്ചൂടായിരുന്നോ കാണിക്കാഞ്ഞിട്ട് അന്ന കുഞ്ഞെ അവരെല്ലാം പറയുന്ന സെമിത്തേരി തന്നെ ഇത് മാറത്തുള്ളെന്ന് സെമിത്തേരി അല്ലടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബത്തേരിയിൽ ഒരു കങ്കാണി വൈദ്യൻ എന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന കാര്യവാ എവിടെ പറഞ്ഞേ ഓപ്പറേഷന് പോവാൻ ഇരിയാന് ഭയങ്കര പേടിയാ അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താത്ത ഒരു ഡോക്ടർ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അതിനാ റോയി ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ നടത്താൻ റോയി ഉടനെ എത്തണേ ഞങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥന അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ സുഖമായിട്ട് ഉളകിക്കൊള്ളൂ ഞങ്ങൾ അയ്യോ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോവാണോ നിങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നേ എനിക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടിയേനെ നിങ്ങളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉറക്കൊളച്ചിരുന്ന വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു പാതിരാക്കി ഞാൻ ഇരിയാനെ മേപ്പോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത എന്നതാ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഈ ഗ്യാസിന്റെ കുഴപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സമയത്തിന് പോയില്ല പിന്നെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് പോത്തില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി അതിയാനേ രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ അന്നത്തെ കാര്യം അവതാനത്തില മൂന്ന് ബുൾസായി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ കാർത്തിനമ്മ ഇവിടെ നിൽക്കാണോ മോൾക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും എടുത്തു വെച്ചില്ലേ എങ്ങനെ എടുക്കാനാ അടുക്കളയിലോട്ടൊന്നും എന്ന് നോക്ക് ഉള്ള മുട്ട മുഴുവനും പൊട്ടി ചെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും പോയി സമയത്തിന് ആഹാരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസ് കൂടുവെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരിയാന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാ ഞാൻ ഈ കോലമായത് വെച്ചോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരുന്നതാന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ എന്റെ മനപ്രയാസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ലേ മനപ്രയാസം കൊണ്ടാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അന്നേ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തു വെച്ച് വരാവേ ഇതുപോലെ നാലരട്ടി അടിച്ചാലും മാത്തച്ച നാലുകാലെ വീട്ടിലെത്തും ചന്തുവിന്റെ മാളിക അവൻ ഞാൻ ആരാണ് വിചാരിച്ചേ പെണ്ണുമ്പഴയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കാൻ നിനക്കൊക്കെ നാണമില്ലോടാണ്ടാണ്ടാ പൂയിലാണെന്ന് ഉണ്ട് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് രണ്ടു നാലും പറയിപ്പിക്കാറിങ്ങി
വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോവയ്ക്ക് പോയാനാ ഇവൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നപ്പോഴാ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി വിവരം അറിയുന്നത് എന്നിട്ടോ ബാക്കിയൊന്നും പറയാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഞാനതാ കൊച്ചു കുഞ്ഞാന്നോ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാം കോളേജിലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റും ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കാത്തില്ല കോളേജായിരുന്നു അച്ചാനും ഒത്തിരി വലിച്ചല്ലേ ഇല്ലിക്കൽ ഇട്ടിച്ചെന്ന മോളുമായിട്ട് അടിക്കിന്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ മാറ്റി കളയും നീണ്ട നോക്കിക്കുന്നു പിന്നെ കടക്കാൻ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കെട്ടും കെട്ടി വന്ന എന്റെ കുടുംബം കൊളം തൊണ്ടാന്നാണ് ഇലഞ്ഞിക്കൽ ഇട്ടിച്ചെന്റെ തേങ്ങ കൊല പാടിക്കും എന്താ നടന്നു വണ്ടി വന്നില്ലേ വണ്ടി സർവീസേം കൊടുത്തിരിക്കാ എന്നാ കേറിയാട്ടെ അന്ന് മോളത്തെ സാറും താഴെ ചമ്മിച്ചുകൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികള് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ എലിമിനേഷനും ക്രിസ്മസ് ട്രീസും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പള്ളി പോയനാ അയ്യോ ഞാൻ വരില്ല ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചേട്ടത്തി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ാണ് എന്റെ കുഞ്ഞെ സ്നേഹമുള്ളവരോടല്ലേ പിണങ്ങാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുത്താലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറക്കാൻ പറ്റൂ അവിടെ ആകുമ്പോ സമയ സമയമുള്ള ഭക്ഷണവും വായിച്ചാനെ പറ്റിച്ചുള്ളിങ്ങ് പോന്നോ അയ്യോ ഇതെന്നെ പറ്റി അടുക്കളയിൽ കയറിയുള്ള കരിയും പുകയൊക്കെ കൊണ്ട് മുഖാണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തോയ്മനെ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ
എന്നും നിൻമൊഴി കേൾക്കാൻ ഞാൻ പാടി വരുന്നല്ലോ മനദാറിൽ മധുപൂറും മലർവാരി ചൂടാനാ മനദാറിൽ മധുപൂറും മലർവാരി ചൂടാനാ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വന്നല്ലോ കൽഹാരം പൂത്തുവിരിഞ്ഞു കളഘോഷം ഇന്നിങ്ങും പാടി വരുന്നു ജലപുഷ്പം കൽഹാരം പൂത്തുവിരിഞ്ഞു കളഘോഷം ഇന്നിങ്ങും പാടി വരുന്നു അരുവികൾ പോലൊഴുകിടുന്നു നിർവൃതിയെന്നും കണ്ണിൽ നൂറുകിടാവായി ഞാൻ മുന്നിൽ വന്നണഞ്ഞു എന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഞാൻ പാടി വരുന്നല്ലോ പാൽപുഞ്ചിരി തൂകിടുന്നു ഉല്ലാസയാമമായി എല്ലാരും പോരുവിൻ ഗാനങ്ങൾ പാടുവാന ആകാശവീതിയിൽ ആയിരം താരകൾ പാൽപുഞ്ചിരി തൂകിടുന്നു ഇളനീരും പനിനീരും കൊണ്ടുവരാം ഞാ പൂന്തെണ്ണൽ പൂങ്കാവിൽ മൂളി വരുമ്പോ ഇളനീരും പനിനീരും കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ പൂന്തെണ്ണൽ പൂങ്കാവിൽ മൂളി വരുമ്പോൾ കരളുകളിൽ ചിറകടിച്ചു മോഹമുന്നായി കണ്ണിൽ നൂറുകിനാവായി ഞാൻ മുന്നിൽ വന്നണഞ്ഞോ എന്നും നിന്നൊഴി കേൾക്കാൻ ഞാൻ കാഴ് വന്നല്ലോ കണ്ണിൽ നൂറുകിനാവായി ഞാൻ മുന്നിൽ വന്നണഞ്ഞോ എന്നും നിന്നൊഴി കേൾക്കാൻ ഞാൻ കാഴ് വന്നല്ലോ കണ്ണിൽ നൂറുകിനാവായി ഞാൻ മുന്നിൽ വന്നണഞ്ഞോ എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന എന്തൊരു നാറ്റോ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോളൂ ഇന്ന് ക്രിസ്മസിന്റെ പേര് മറന്നു കുടിച്ചു നാളെ ഓണം വിഷു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുടിക്കാലോ ആ റോയിച്ചനെ കണ്ട് പഠിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള് അപ്പോ ഞാനൊരാണല്ല എന്നാണ് നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ എങ്കി കിടക്ക് എന്നെ തുടങ്ങാ ഓഹോ ഓക്കെ വാച്ചെങ്കിൽ വാച്ചി ഉസ്താദ് വന്നോ താൻ ഇത് എവിടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഓട്ടം അല്ലായിരുന്നു കൃഷ്ണ പി ടി ഉഷ നിർത്തിയപ്പോ താൻ തുടങ്ങിയോ അതല്ലോ പിന്നെ ഒരു വിസ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഓട്ടം ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തു അതിനവിടുത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും തീർന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഖത്തറിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ വഴിക്കൊന്ന് കണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോവാൻ നേരത്തെ കയറിയതാ അപ്പൊ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും ആദ്യത്തെ പോക്ക് ഒരു പോക്കായി പോയില്ലേ ഇനി പോക്ക് വേണം കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വണ്ടിപ്പണി തന്നെയാണോ ഏ അതല്ല നമുക്ക് നല്ല ജോലി വേറെ കിട്ടി പിന്നെ വഴിമഹാൽ വഴിമഹാളോ എന്ന് വെച്ചാ അതായത് ഈ റെഡിമെയ്ഡ് സാധനങ്ങളെല്ലാം വഴിയിലിട്ട് വിൽക്കുമല്ലോ അതാണ് വഴിമഹൽ നമ്മളെ കൊച്ചാപ്പന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ അഞ്ചത്തിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ അലേന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അവിടെ വഴിമഹാളാ ആ കേരളത്തിലാണ് എനിക്ക് ഈ വിസറ്റ് ചെയ്യും വേണ്ട 
ഹോളിക്സ് കുടിച്ചാ വരുന്നതേ മാത്രല്ല ആളും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വല്ല കുഴപ്പവും കാര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ റാക്കിപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ തിരിച്ചു പോരും വന്നാൽ ഇപ്പൊ ഈ വാക്കൻസി ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ എന്താ എനിക്ക് തന്നോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സീരിയസ് മാത്രം ആവുമ്പോഴേ വീട്ടിൽ വെച്ചൊന്നും പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ആ തള്ള വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ മാരേജിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പുണ്ടാവുന്നത് മതത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എവിടെയും അതാണല്ലോ പ്രശ്നം ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് ഉണ്ട് ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് യുനോ റോയിച്ചാനും ചേട്ടത്തെയൊക്കെ തന്നെ വിളി ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് താൻ വളരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം എന്താ ഈ പറയുന്ന മാരേജോ അതൊക്കെ സ്വയം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ നിക്ക് നിക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് എന്റെ മനസ്സിൽ ചില മാസ്റ്റർ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ വെച്ച് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് താൻ നാളെ ത്രീ തേർട്ടിക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ വരില്ല എന്നാ 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 ദേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചാക്കല്ലേ ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ദർ യു മസ്റ്റ് കം ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ അവനെ ഇവിടെ നിർത്തണ്ടാന്ന് ഇതുപോലുള്ള ചുറ്റിക്കളിയൊക്കെ അവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആ പെണ്ണിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല അവൻ ഇവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോഴേ അവളെ കണ്ടു കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുള്ളപ്പോ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കെട്ടും കെട്ടി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കതൊന്നും അല്ലാന്നേ വെറുതെ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ മുഷിയേണ്ടി വരുമല്ലോന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെയായ മുഷിയേണ്ടി വരും അവനെ ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ ശ്രീദേവിയായിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ കോളനിയിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ടും മുഷിയേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചതല്ല അവനെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് അയക്കുന്ന നല്ലത് അവളെ എത്രയും വേഗം ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി ഇവിടെ നിർത്തണ്ട ശ്രീലക്ഷ്മി റേനിയോട് മിണ്ടാനൊന്നും പോകാറില്ല ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം പെമ്പിള്ളാരുടെ മനസ്സല്ലേ മാറിക്കൂടാന്നില്ലല്ലോ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള അഫക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നമ്മളെ സമാധാനം പറയേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് എന്തിനാ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിൽ എന്ത് പറയുന്നു അത് അവളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പഠിക്കാനേ സൗകര്യം ഹോസ്റ്റലാണെന്ന് പറയാൻ നീ കിടക്കാൻ നോക്ക് ഷൈനി ആ നീതങ്ങോട്ടാ ഞാനൊന്ന് വീട് വരെ പോവാ അതിന് എത്ര പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാൻ വിചാരിച്ചു ശ്രീലക്ഷ്മി ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ ആ പിന്നെ എന്നാ രാജേട്ടൻ ഭക്ഷണക്കാര്യത്തിൽ അല്പം നിർബന്ധമുള്ള ആളാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ കാർത്തി എന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാവോ നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ റെനികാരന് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ ഓ അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ നീ എപ്പോഴും മടങ്ങുന്നേ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്തും മോളി പോയിരിക്ക ശ്രീദേവി വന്നോ ഇല്ല രാജു സാറുണ്ടല്ലോ അത് ശരി അവളെ വിളിക്കാം ഒരു കാപ്പി എടുക്ക അവളെന്ത് എങ്ങനെ വരാനാ എന്തു പറ്റി പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം എനിക്ക് അത്രേ പറയാണ് എന്തെങ്കിലും കണ്ട അന്നടച്ച് നടക്ക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നാ കാര്യം ശ്രീദേവി അവിടെ ഇല്ല രാജസാർ മാത്രമുള്ളപ്പോ ഷൈനി കുഞ്ഞ് അവിടെ പോകുന്നത് എന്നത്തിനാ ഞങ്ങളും കെട്ടിയോനും കുടുംബൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരാ എന്നാ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ മോളി കയറി ചെല്ലുമ്പോ കാപ്പി കുടിപ്പിക്കലും മേല് മറിഞ്ഞ് വീഴലും തുടച്ചു കൊടുക്കലും എന്റെ കർത്താവെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ മേൽ നമ്മളെ പോലുള്ള കുടുംബക്കാർക്ക് ചേർന്ന പണിയാ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ എന്റെ അപ്പം പണ്ട് പറയാറുണ്ട് സ്വന്തം ആങ്ങളും പെങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു പരിധി വിട്ട് അടുക്കരുതെന്ന് റോയ് കുഞ്ഞ് ആളൊരു ശുദ്ധനാ മോൻ ഷൈനി കുഞ്ഞിനൊന്നും നിയന്ത്രിക്കണം കർത്താവിശ്വംശിയായാണ് ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല ആഹ് 
റോയിച്ചിന് തെപ്പോന്നു എന്നെ എന്താ വിളിക്കാഞ്ഞ് റോയിച്ചിന് തന്നെ വല്ലാതിരിക്കുന്നേ സുഖല്ലേ നിന്റെ സാരി എന്താ ഉണ്ട് അയ്യോ അതല്ലേ രസം കാർത്യാനിയം അത്താഴത്തിന് എന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കാൻ ചെന്നപ്പോ രാജേട്ടനായിട്ടൊന്ന് ക്ലാഷായി പുള്ളിക്കാരന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കാപ്പി തെറിച്ച് എന്റെ സാരിയിലൊക്കെ വീണു ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ മുതൽ ഒരു കപ്പ് കാപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക നിന്നിവിടെ കത്രീന ചേർത്തില്ലായിരുന്നോ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരെ വിളിച്ചാ മതിയല്ലോ അയ്യോ കർത്താവേ എന്നാ പറ്റി ഓജന അത് വേണ്ട കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കുടിച്ചാ മതി എന്റെ റോയിച്ചനല്ലേ എനിക്ക് ഇതാ അതെ റോയിച്ച ആ കാർത്താണിയും എന്തോ പച്ചക്കറികളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രാജോട്ടിന്റെ ചോറിന് എങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലോ വേണ്ട അവിടെ കാർത്താണിയമ്മില്ലേ അവരുണ്ടായി കൊടുത്തോളൂ എന്നാ വാ നമുക്ക് കഴിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ പറ്റി റോയിച്ചിന് എന്നതാന്ന് വെച്ചാ പറയുന്നേ എനിക്ക് നേരത്തെ അവിടെ ഉറങ്ങണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അവിടെ ഉറങ്ങണ്ട ോട് മേടിച്ചാലേ രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം എഴുതി കൊടുക്കണം എന്നാ രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം ചെയ്താ പാലക്കാട് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ കുറെ കൊണ്ടുപോകും പാലക്കാട് ഈയിടെയായിട്ട് മോളത്തെ പാർട്ടി പച്ചക്കറികളൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ലല്ലോ താഴത്തെ പാട്ട് മോളത്തെ പാർട്ടിക്ക് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ മതി ഒരു മാതിരി ആക്കണ വർത്താനം പറയുന്നത് കേട്ടോ ഏതോ ഞാൻ ഈ വണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ കോളനിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ അറിയും ഇവിടുത്തെ സാറുമാർ തമ്മിലെങ്ങനെ അവര് ഭയങ്കര ക്ലോസ് അല്ലേ ഒരുമിച്ച് ഷാപ്പാട് ഒരുമിച്ച് വെള്ളവടി അതല്ലോ വേണ്ട പിന്നെ എടോ അവർ തമ്മിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങി വലുതുണ്ടോ കൊടുക്കാറുണ്ട് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം അതല്ലോ പിന്നെ തന്നോട് കാര്യം ചോദിച്ചാൽ താൻ സത്യം പറയും പറ ഏ പറ പോക്കരത്തിന് പറയാറുണ്ടല്ലോ താൻ മറക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ താഴത്തെ സാറ് മോള് തമ്മിച്ചേയും മോളത്തെ സാറ് താഴെ തമ്മിച്ചേയും കാറെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ അതെന്താ ഇപ്പൊ എത്ര കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വീട്ടിലാകുമ്പോ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളൊക്കെ സാഹിബ്മാരെ കൂട്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഡേ താനും വല്ലതും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകത്തുള്ളു കേട്ടോ എടോ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഈ കോളിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ താൻ വിശ്വസിക്കണ്ട തനിക്ക് ബോധ്യം വരുമ്പോ താൻ വിശ്വസിച്ചാ മതി അല്ല പിന്നെ ഇടിഞ്ഞോട്ട് പോവാ പച്ചക്കറി പടവലങ്ങ മീനക്കുട്ടിക്ക് എന്റെ കൂടെ കിടക്കണമെന്ന് ഒരേ നിർബന്ധം മുകളിൽ ശ്രീദേവി തനിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോള് പോയില്ല മനുഷ്യൻ ഡയറ്റ് വരുമ്പോ സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കത്തില്ല അതിനെന്ന കൊച്ചൂടെ കിടന്നോളൂ വേണ്ട അതൊരു ശീലമാക്കണ്ട എടുത്ത് മോളി കൊണ്ടു കിടത്ത് ഇന്നിവിടെ കിടക്കട്ടെ ശ്രീദേവി ഉറക്കായി കാണും നിനക്ക് കൊണ്ടുപോയി കിടത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് പറ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിക്കോളാം എന്നെ റോയിച്ചത് ശ്രീദേവി എന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്നെ ആയിട്ടാ റോയിച്ചത് എന്നോട് ഈ ദേഷ്യം ഇടക്കായിരുന്നു അതാ പറയുന്നത് 
Ja. Warte. <lacht> സാറേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ആ റോയ് സാറുമായിട്ടുള്ള കൂട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സാറേ എന്താ തനിക്ക് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നാൻ പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിരിക്കും താൻ കാര്യം എന്താ പറ സാറിന്നലെ താമസിച്ചാണല്ലോ വന്നത് സാറ് വരുന്നതിന് അല്പം മുമ്പ് റോയ് സാറ് മോളിൽ നിറങ്ങി വരുന്ന കണ്ടു സാറില്ലാത്തപ്പോ മോളിൽ നിറങ്ങി വരുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ആളുകൾ ഓരോന്ന് പൂച്ചം പൂച്ചം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാറൊന്ന് സാറ് വരുന്നതിന് അല്പം മുമ്പ് റോയ് സാറ് മോളിൽ നിറങ്ങി വരുന്ന കണ്ടു സാറില്ലാത്തപ്പോ മോളിൽ നിറങ്ങി വരുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും സാറ് വരുന്നതിന് അല്പം മുമ്പ് റോയ് സാറ് മോളിൽ നിറങ്ങി വരുന്ന കണ്ടു സാറില്ലാത്തപ്പോ മോളിൽ നിറങ്ങി വരുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും
शाइनी शाइनी रोयच इन्ले रात्रि कार्तिक मोन मोले रोयच वाले पर शनि इन्ले रात्रि राजजेट कुछ वह आगे देश इोटू कर मोले ती आदि मोले तल इन्ले कहिया इन्ले मोड़े वरदे संशय स्वार्थन राजनीति <laughs> राजमोह राजन ए 
അതാ നീ ചെയ്ത തെറ്റ് പിന്നെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കണം വേറൊരു വീട് നോക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റി അതല്ലേ നല്ലത് നീ മണിപ്പാലിൽ പോകുന്നത് കള്ളം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുക അവൾ അതും പറഞ്ഞാ കരച്ചില് മോളും അച്ഛനെ കാത്തിരിക്കുക രാജ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വിലയ്ക്ക് നിലയ്ക്കും തന്നെയല്ലേ മോശം മോനെ ഞാൻ ഇറങ്ങും നീ എപ്പോഴാ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അനാവശ്യമായി മനസ്സിൽ വളരുന്ന സംശയം നാശത്തിലെ കലാശം എനിക്കിപ്പോ ഇത്രയും നിന്നോട് പറയാനുള്ളു വരട്ടെ ഷൈനി ഷൈനി മോളെ ഷൈനി അവൾ അവിടെ പോയി ഷൈനി അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ ഇല്ല അങ്ങോട്ടാണല്ലോ പോന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് വന്നതെന്ന് നിനക്കെന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് എന്നിട്ട് അവൾ അവിടെ എത്തി വന്ന് അന്വേഷിച്ചോ നിനക്കൊക്കെ നാണം ഉണ്ടോടാ അവളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ സംശയിക്കാൻ അപ്പച്ചെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സംസാരിക്കരുത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ വന്നത് അവൾ എന്റെ മോളാ ആ മഹാത്മയൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്ന എന്താടാ പറഞ്ഞാല് വല്ലവരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ നീ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടില്ലാത്ത പറഞ്ഞ് എന്റെ മോളെ സംശയിക്കുന്നു എടാ നിനക്കൊക്കെ പഠിപ്പും വിവരം ഉണ്ടായിട്ട് എന്നെ നടാ കാര്യം അപ്പച്ചൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല മനസ്സിലാകത്തോണ്ട് തന്നെയാ നിന്നോട് ചോദിച്ചത് എടാ താഴെ മോളുമായി താമസിക്കുന്നവരാവുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോക്കും വരും സംസാരം ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടുകാരികളാവുമ്പോ അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംശയിക്കാൻ പോയാൽ നീയൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കൂടാ ഒരുത്തന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ അതിന് കുറെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതലാകാന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റ് ചെയ്ത ആരും ഒരിക്കലും തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കാറില്ല എന്റെ മോളെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എല്ലാ തന്നമാർക്കും മക്കളെ പറ്റി അങ്ങനെ തോന്നും ആറുമാസമായിട്ട് അവൾ എന്റെ കൂടെയാ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അവളെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ എന്റെ മോളാ തെറ്റ് കരിയല്ലേ ഇനി നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്കൊന്നറിയണം എന്നതാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാത്തെ എന്റെ മോളെ നിനക്ക് ഉപേക്ഷിക്കണോ പറ അങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിക്കുന്നൊന്നും നീ കരുതണ്ട അവളെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല നിനക്ക് വേണ്ടെന്ന് കരുതി എന്റെ മോള് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പോകുന്നില്ല ഓ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രണ്ടാം കെട്ട് പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടല്ലേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പോയി മെത്രാനെ കാണും അതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴി നോക്കും ഇവിടെ കോടതിയും വക്കീലൊക്കെ ഉള്ളത് അതിനുവേണ്ടിയാ നമുക്ക് ഇനി കോടതി വെച്ചു കാണാം അപ്പച്ചന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്താണേ പെണ്ണും പ്രക്കോഴിക്കായപ്പോ നമ്മളെയൊക്കെ മറന്നല്ലേ ഏയ് അതൊന്നുമല്ല കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു ആ ഇരിക്കെ അണിയും മൂണൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി നടക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ നിന്റെയൊക്കെ സമയം ഷൈനി എന്താ കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത് അവള് വീട്ടിൽ പോയിരിക്ക കൈയെ കിട്ടേണ്ട താമസം സംഗതി ഒപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാ അനി എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ എന്നതാണേ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഉറക്കവിളപ്പ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണോ ആ പിന്നെ എന്നതൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങള് ഞാൻ ചേട്ടായി ഒന്ന് കാണാമെന്ന് എന്നതാ കോള് വല്ല കേസ് വേണോ അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനാ ആരാ കക്ഷി ഞാൻ തന്നെയാ എന്നതാ പ്രശ്നം ചേട്ടത്തി കേൾക്കണ്ട എന്നതാടാ ചേട്ടത്തി കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രശ്നം പറ അവന്റെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഷൈനിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഹസ്ബൻഡുമാണ് 
അയാളും ഷൈനിയും തമ്മിൽ അടുപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ഇവനൊരു സംശയം ഷൈനി പണങ്ങി വീട്ടിൽ പോയിരിക്ക അവളുടെ തന്ത വന്ന് ഇവനെ ഒന്ന് വരട്ടി കോടതി കയറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല വെള്ളലുവ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൈയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഡൈവോഴ്സ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇക്കണക്കിന് എവിടെ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണം ആ അത് നേരാ ഞാൻ ആയതുകൊണ്ടാ സഹിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലേ കാണായിരുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ ഷൈനയെ ഒന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങൾ കാനറ ബാങ്ക് മാനേജർ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ മനസ്സിലായോ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ സാമൂൽക്കാം വേണ്ട നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഞാൻ റോയ് അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ നമ്മുടെ ഒരു പയ്യനാ താഴെയില്ലേ കണ്ടില്ല ഇവിടെ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എവിടെ പോയാന്നറിയാമോ അറിയില്ല എന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാറില്ലേ ഇല്ല നല്ല രസത്തിലല്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ കമ്പനി ആയിരുന്നു എന്നാണല്ലോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഐ മീൻ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ല അല്ലേ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇയാൾ എന്താ കോടതിയിലെ ക്രോസ് വിസ്താരം പോലെ ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു സത്യമാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കോടതി കിടന്ന് വായിട്ടടിച്ച് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി സോറി കാപ്പി എടുക്കാൻ ഇവിടെ വൈഫില്ല അറിയാം ഞാൻ ഷൈനിയെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് ഷൈനി എല്ലാം പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ രാജ്മോഹൻ റോയും ഷൈനിയും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം തീർക്കാനാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ കുരു കഴിയണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല അവര് തമ്മിൽ പിണങ്ങാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളാണ് ഞാനോ യെസ് നിങ്ങളും ഷൈനിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഇല്ല ഞങ്ങളൊന്നുമില്ല ശരിയായിരിക്കാം അതേപോലുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും റോയും തമ്മിലുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളിലാണ് എളുപ്പത്തിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിവിടെയും സംഭവിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ രാജ്മോഹൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കണം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എന്റെ വീട് വരെ വരുന്നതിൽ അസൗകര്യം ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഇതാണ് എന്റെ അഡ്രസ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിയല്ലോ രണ്ട് കക്ഷികളും വാ 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 ഇരിക്കെ ഇരിക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കെ ആനേ കാപ്പിട് നമ്മുടെ കക്ഷികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരോട് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നായതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും സംശയം സ്വന്തം ഭാര്യമാര് സാധാരണ കാണുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരെ സംശയിക്കുന്ന ഭാര്യമാരെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ച ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ശ്രീദേവിക്കും ഷൈനിക്കും പരസ്പരം വിശ്വസിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും കണ്ട് സംസാരിച്ചു അവർ സകല ദൈവങ്ങളെയാണ് ഇട്ട് പറയുന്നു അവർ തെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരെ അവർക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസവുമാണ് ഇനി നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്താ രണ്ടുപേരും ഒന്നും ഉണ്ടാത്തത് ഡ്രൈവറും വേലക്കാരും പച്ചക്കറിക്കാരനും പറയുന്നതാണ് നിനക്കൊക്കെ പ്രമാണം അവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് എടാ കൊച്ചു കൊച്ചു പണക്കങ്ങളുടെ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ജീവിതം ഒരിക്കലേ ഉണ്ടാവും അത് മറക്കരുത് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡൈവേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഇപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയ ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വിവാഹത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഡൈവേഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവന്മാരുണ്ട് കാരണം ചോദിച്ചാൽ പറയും ടെസ്റ്റ് നൈറ്റിന് എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോ പെണ്ണ് കരഞ്ഞെന്ന് നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി ആറു മാസം ആകാൻ പോകുന്നു എടാ ആറു മാസം തികയാതെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നിയമം ഉണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമോ എവിടെ വരെ ഇരുത്താരുമൊക്കെ ആ മധുരം നല്ല ലക്ഷണമാ കഴിക്ക് കഴിക്ക് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ പരസ്പര വിശ്വാസമാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ അല്ലേ ആനി രണ്ടുപേരും നേരത്തെ വില്ലന്മാരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം ഇനി സമയം കളയണ്ട രണ്ടുപേരും പോയി പെമ്പിളേരെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ
കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ മാത്രം മോശക്കാരൊന്നുമല്ല ഭർത്താക്കന്മാർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി അവരെ സ്വീകരിക്കാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന ആർക്കാ ഇഷ്ടപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് മേലിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ നോക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും സൗന്ദര്യത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല സമ്മതിച്ചു ആരോഗ്യത്തിനും കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ വേലക്കാരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊച്ചമ്മ ഞവഞ്ഞിരിക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ഇവറ്റകളെ പറഞ്ഞേക്ക് ഇനി മാന്യന്മാർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങ് വന്നാട്ടെ ഇങ്ങ് വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ ഇനി ഇമ്മാതിരി പരാതികളുമായി വന്ന് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കട്ടെ ഇനി അങ്ങനെ നാട്ടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് കാണട്ടെ 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 ആ വേരി ഗുഡ് വേരി ഗുഡ് ഇനി എല്ലാവരും സ്ഥലം വിട് വീട്ടിൽ പോ വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോ വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോ അവിടെ 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 നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയാണ് ഞാനും ആനയും അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉഗ്രണ ഒരു ഷാപ്പാട് വന്നേക്കണം കണ്ടോടേ ഒരു പ്രശ്നം തീർന്നു ഞാൻ കുറച്ചേറെ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പെമ്പിള്ളേരത് മാത്രം എന്താ ഇത്ര തമാശയും കളിയോ കേട്ടെ കേട്ടെ എല്ലാരും കേട്ടെ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ പറയുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് ഈ വേലയൊന്നും വേണ്ട ആഹാ എന്നെ അങ്ങനെ മണ്ടിയാക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട ഈ കേസിൽ ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയതാ എന്തോ പന്തികേടുണ്ടെന്ന് പ്രായമായാലും മനുഷ്യനും 